ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയുടെ എൺപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എൻ്റെ ജന്മനാടാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ ഓപ്ഷൻ രാകേഷ് ശർമ്മ സുനിത വില്യംസ് കൽപ്പന ചൗള വിക്രം സാരാഭായ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൽപ്പന ചൗള കൽപ്പന ചൗളയുടെ വാക്കുകളാണ് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എൻ്റെ ജന്മനാടാണ് എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ നിലമ്പൂർ പി ചി മറയൂർ നെയ്യാർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നിലമ്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഓപ്ഷൻ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ഗോപാൽ ഹരിദേശ്മുഖ് ആനി ബെസൻറ്റ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമം ഓപ്ഷൻ കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച പച്ച വെള്ള കുങ്കുമം വെള്ള കുങ്കുമം പച്ച വെള്ള പച്ച കുങ്കുമം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമം അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നാമം ഓപ്ഷൻസ് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് ഓഷ്യനോഗ്രാഫി ഫിലാറ്റലി പെഡോളജി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫിലാറ്റലി എന്നാണ് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നാമം ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം ഓപ്ഷൻ കറുപ്പ് ഓറഞ്ച് വെള്ള ചുവപ്പ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓറഞ്ച് നിറമാണ് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി ഓപ്ഷൻ നിഖിൽ കുമാർ പി ശിവശങ്കർ പി രാമചന്ദ്രൻ വി വിശ്വനാഥൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വി വിശ്വനാഥൻ ആണ് കേരളത്തിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈശ്രോയി ഓപ്ഷൻ കാനിങ് പ്രഭു റിപ്പൺ പ്രഭു കേഴ്സൺ പ്രഭു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പാക്കിയ വൈശ്രോയി അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ഓപ്ഷൻ സൂയസ് കനാൽ മഖല്ലൻ കടലെടുക്ക് ജിബ്രാൾട്ടാൾ കടലെടുക്ക് പാക് കടലെടുക്ക് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പാക് കടലെടുക്കാണ് ഇന്ത്യയെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ഓപ്ഷൻ അറബിക്കടൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ശാന്തസമുദ്രം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തേത് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി ഉപരാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പൽ ഓപ്ഷൻ എം വി രത്നദീപ് എം വി മറാത്ത മിഷൻ എം വി റാണി പത്മിനി എം വി ജെ ശാലിൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എം വി റാണി പത്മിനി ആണ് കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പൽ അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ കോട്ടയം എറണാകുളം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഓപ്ഷൻ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കൊല്ലം വയനാട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വയനാടാണ് വയനാട് എടക്കൽ ഗുഹ എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന
അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ എഡ്യൂസാറ്റ് മംഗൾയാൻ റോഹിണി ഭാസ്കര ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എഡ്യൂസാറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹമായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഭാരത സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ശുചിത്വം വ്യവസായം കൃഷി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശുചിത്വം ഭാരത സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി ഓപ്ഷൻസ് തോമസ് ഐസക് സി അച്യുത മേനോൻ കെ എം മാണി പി ചിദംബരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കെ എം മാണിയാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പായുവഞ്ചിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഓപ്ഷൻ അഭിനവ് ബിന്ദ്ര അഭിലാഷ് ടോമി അരുണിമ സിംഹ ആരതീഷ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഭിലാഷ് ടോമിയാണ് പായുവഞ്ചിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ആദ്യ ജില്ല ഓപ്ഷൻ കൊല്ലം ഇടുക്കി വയനാട് കണ്ണൂർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കണ്ണൂരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ആദ്യത്തെ ജില്ലയായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായിക താരം ഓപ്ഷൻ സുനിൽ ഗവാസ്കർ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ കപിൽ ദേവ് സന്ദീപ് സിംഗ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണ് ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായിക താരം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഓപ്ഷൻ ജയലളിത ഷീല ദീക്ഷിത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എ കെ ആൻ്റണി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കാണ് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഓപ്ഷൻ ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് എ ടി എം കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പാൻ കാർഡാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം ഓപ്ഷൻ ചെമ്മീൻ അയല ശ്രാവ് കരിമീൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കരിമീൻ ആണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മത്സ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ഓപ്ഷൻ ചൈന ബ്രസീൽ ഇന്ത്യ പോർച്ചുഗൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചൈന ചൈനയാണ് തേയിലയുടെ ജന്മദേശമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓപ്ഷൻ പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇരുപതാണ് കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഉപദ്വീപായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി ഓപ്ഷൻ എവറസ്റ്റ് ആനമുടി ഹിമാലയം പശ്ചിമഘട്ടം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആനമുടിയാണ് ഉപദ്വീപായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമരം നടന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്താറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകൻ ഓപ്ഷൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി രാജറാം മോഹൻ റോയ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ബ്രഹ്മ സമാജ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം ഓപ്ഷൻ ആലുവ ചെമ്പഴന്തി കാലടി വൈക്കം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാലടിയിലാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ കുണ്ടറ ആലപ്പുഴ ചവറ നീണ്ടകര ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കുണ്ടറയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിമണ്ണ് നിക്ഷേപമുള്ളത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അതിവർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഓപ്ഷൻ ആറ് നാല് എട്ട് രണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് 
അതിവർഷം ഉണ്ടാവുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധം ഓപ്ഷൻ ബക്സാർ യുദ്ധം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം പ്ലാസി യുദ്ധം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മുങ്ങിക്കപ്പൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ മേധാവി ഓപ്ഷൻ വിഷ്ണു ഭഗവത് ശേഖർ സിൻഹ ഡി എൻ മുഖർജി ഡി കെ ജോഷി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡി കെ ജോഷിയാണ് മുങ്ങിക്കപ്പൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ മേധാവി അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം കുണ്ടറ വിളംബരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെയാണ് ഗാന്ധിജി ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലോകസഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഓപ്ഷൻസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനെട്ട് മുപ്പത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് ലോകസഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായമായി കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്തത് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല റിസർവ് ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ശക്തി കാന്താദാസ് ആണ് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യോഗ്യരല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ നിരാകരിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഓപ്ഷൻ നിഷേധ വോട്ട് അസാധു വോട്ട് പ്രതികൂല വോട്ട് സാധുവായ വോട്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നിഷേധ വോട്ട് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത ഓപ്ഷൻ സുഷമ സിംഗ് മീര കുമാർ സുഷമ സ്വരാജ് ദീപക് സന്ധു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദീപക് സന്ധു അടുത്ത നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് വർഷം മൂന്ന് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തേത് സുനിൽ അറോറയാണ് ആരാണ് ഇപ്പോൾ സുനിൽ അറോറ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മാടിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നേതാവ് ഓപ്ഷൻ ഹ്യൂഗോ ചാവേസ് നെൽസൺ മണ്ടേല സമോറ മാഷ്യൽ വിന്നി മണ്ടേല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് മാടിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നേതാവ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന വർഷമായി അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ റഷ്യ ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി ജപ്പാൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റഷ്യ ആണ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാജ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അൻറ്റാർട്ടിക്ക സൈബീരിയ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്
വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് ഓപ്ഷൻ എഴുപത്തി ആറാം ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി എഴുപത്തി നാലാം ഭേദഗതി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇന്തോനേഷ്യ ലക്ഷദ്വീപ് ഹവായ് ദ്വീപ് മാലിദ്വീപ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇന്തോനേഷ്യ ആണ് ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ജനീവ വിയന്ന റോം വാഷിംഗ്ടൺ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വാഷിംഗ്ടൺ ആണ് ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് അൻപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ശാന്തിനികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഉത്തർപ്രദേശ് പഞ്ചാബ് മധ്യപ്രദേശ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ശാന്തിനികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒറീസിയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഓപ്ഷൻ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഗംഗ മഹാനദി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മഹാനദിയാണ് ഒറീസിയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി അടുത്തത് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ അന്യഗ്രഹ ദൗത്യം ഓപ്ഷൻ ചന്ദ്രയാൻ മംഗൾയാൻ മാവേൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മംഗൾയാൻ ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ അന്യഗ്രഹ ദൗത്യം അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി ഓപ്ഷൻ പ്രതിഭ പട്ടീൽ വി വി ഗിരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇവരാരുമല്ല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രതിഭ പട്ടീലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാ അംഗമുള്ളത് ഓപ്ഷൻ കേരളം ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ ഉള്ളത് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വരുമയ്ക്കൽ പ്രായം ഓപ്ഷൻ അറുപത് അൻപത്തെട്ട് അറുപത്തഞ്ച് അൻപത്താറ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അൻപത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഉത്തരമില്ല എം സി ജോസഫൈൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ അടുത്തത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഓപ്ഷൻ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ റോബർട്ട് ബോയിൽ ആർക്കിമിഡീസ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പി എസ് സി ഈ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നോക്കാം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏത് ഓപ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആറ്റം തന്മാത്ര ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ കുറേ അധികം മാറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടാവുന്നത് പി എസ് സി ഈ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ ചലനം ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം തറയിലൂടെ ഉരുളുന്ന പന്ത് ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനമാണ് ഒരു ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമായി വരുന്നത് അടുത്തത് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില എന്നത് അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഏത് ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഗതികോർജം സ്തുതികോർജം രാസോർജം താപോർജം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഗതികോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില എന്നത് അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതികോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് അടുത്തത് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വായുവിലൂടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എത്ര ഓപ്ഷൻസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്
സംവഹനം ചാലനം വികിരണം വിസരണം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചാലനം എന്ന പ്രക്രിയ വഴി ഗര പദാർത്ഥങ്ങളുടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചാലനം എന്ന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കണികയുടെ വൈദ്യുത ചാർജ് എന്ത് ഓപ്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഭാഗിക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഭാഗിക നെഗറ്റീവ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് അടുത്തത് അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സ്ഥിതി വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബാരോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ഥിതി വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നത് അടുത്തത് എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഉപ്പിൻ്റെ രാസനാമം എന്ത് ഓപ്ഷൻ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഉപ്പിൻ്റെ രാസനാമം എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സസ്യകലയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അനേകം സസ്യങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഓപ്ഷൻ പിസി കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആണ് ഒരു സസ്യകലയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അനേകം സസ്യങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്കർവി എന്ന രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതു ജീവകത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഓപ്ഷൻ ജീവകം എ ജീവകം സി ജീവകം ഡി ജീവകം ഇ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജീവകം സി ജീവകം സിയുടെ കുറവ് കാരണമാണ് സ്കർവി എന്ന രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തത് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ മന്ത് അഞ്ചാം പനി ചിക്കൻ ബോക്സ് എലിപ്പനി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കൊതുക് പരത്തുന്നത് മന്ത് മാത്രമാണ് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ്ജ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ഓപ്ഷൻ മർമ്മം ലൈസോസം മൈറ്റോകോൺട്രിയ കോശദ്രവ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് കോശത്തിലെ ഊർജ്ജ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകം ഓപ്ഷൻ ജീവകം ഇ ജീവകം ബി വൺ ജീവകം എ ജീവകം ഡി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി അഥവാ ജീവകം ഡി ആണ് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവകം എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഓപ്ഷൻ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ മാംസഭോജികൾ സസ്യഭോജികൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സസ്യങ്ങളാണ് ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജലദോഷത്തിനു കാരണം കാരണമായ രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ ഫംഗസ് വൈറസ് പ്രോട്ടോസോവ ബാക്ടീരിയ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൈറസ് ആണ് ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗമാണ് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മലിനമായ ആഹാരം ജലം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ ക്ഷയം ചിക്കൻ ബോക്സ് കോളറ ഡെങ്കിപ്പനി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോളറയാണ് മലിനമായ ആഹാരം ജലം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു രോഗം എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ഓപ്ഷൻ ജീവകം കെ ജീവകം എ ജീവകം സി ജീവകം ഇ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജീവകം കെ ആണ് രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകമായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം ഓർണിത്തോളജി ഏതിനം ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓപ്ഷൻ പല്ലികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓർണിത്തോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നടന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻസിൻ്റെ എൺപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു ദിവസത്തെ